ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்வெர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லேயே கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பேசிக்காக சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அதாவது டைரெக்டாக லேப்லஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கக்கூடிய மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் பட் இது எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க டேர்ம்ஸ் ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இன்வெர்ஸ் கிடச்சிடும் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸோ மைனஸ் எல்லாமே எல்லாமே எதில் இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இன்வெர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஆக்சுவலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலான்னு பார்த்தேன் பட் டைம் அவ்வளோ எழுதுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டால் வீடியோ ஒரு லாங்காக போகும் அப்படிங்கிறதுனால ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அதுதான் நான் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ கிடையாது இதை நம்ம ஆக்சுவல் மெத்தட் படி தனித்தனி டைமில் பிரித்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அங்கே தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பார்ச்சர் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ எடுத்து எஃப்ஆ ப்ளஸ்னு எழுதிக்கிறோம் இந்த எஃப்ஆ ப்ளஸில் பாருங்கள் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிற கொஷின் ஸோ இந்த கொஷனில் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எஸ் ஃபயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதுவும் பிரச்சனை இல்லை இந்த டேம் இந்த டேம் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை எது பிரச்சனை அப்படின்னா இது தான் இது பாருங்கள் குவாட்ரெட்டிக் ஃபார்மில் இருக்குது எஸ் ஸ்கொயர்ட் எஸ் டேர்ம் அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த குவாட்ரெட்டிக் ஈக்குவேஷனை இந்த மாதிரி பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் எஸ் ப்ளஸ் டேர்முக்கு பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இது என்ன ஈக்குவேஷன் எஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுதான் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் இல்லையா ஸோ இதை வந்து எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா கான்ஃபிடண்ட் பாருங்கள் என்ன சிக்ஸு அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஃபைவ் எஸ் ஸோ கான்ஃபிடண்ட்டுங்கிறது என்ன சிக்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வரணும் புரியுதுங்களா நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன நம்பர் வந்துருக்குதோ அது ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சராக இருக்கணும் இந்த நடுவில் எஸ்எட் பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து அதே ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணணும்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சராக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சாரி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஆனால் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் என்ன ஃபோர் தான் கிடைக்கும் அதே டூ ப்ளஸ் த்ரீ எடுத்து பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா எஸ் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு பிரிச்சு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் எஸ் இன்டு எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்டு எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இன்டு எஸ் த்ரீ எஸ் டூ எஸ்ஸும் த்ரீ எஸ் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கிறோம் ஃபைவ் எஸ் டூ இன்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் இதை இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு மாற்றி எழுதியிருக்கோம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு குளூ தான் நான் சொன்னது இந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ முதல்ல கொடுத்த உடனே ப்ராப்ளத்தை அந்த மாதிரி பிரிக்க முடியுமானு பாருங்கள் பிரிக்க முடிஞ்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஓரளவுக்கு ஈஸி ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை சால்வ் பண்ணலாம் பிரிக்க முடியல அப்படின்னா வேற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது ஒரு வேறு ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்ப்போம் ரைட் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை நமக்கு என்ன பண்ணி எழுதிக்கிட்டோம் பிரித்து எழுதிக்கிட்டோம் ஸோ பாருங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிறது எஸ் எந்த எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே எழுதியாச்சு இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம அங்கே என்ன பிரித்து எழுதணும் எஸ் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு பிரித்து எழுதணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் எத்தனை எஸ்டேம் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு எஸ்டேம்லையும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நாலு வேரியபிள் ஏ பி சிடின்னு நாலு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஏ பி சிடி இதே கீழே அஞ்சு டேம் இருந்துச்சுன்னா இ வரைக்கும் போகணும் இல்லை மூணு எஸ்டேம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஏபிசி மட்டும் போகணும் ஸோ டினாமினேட்டரில் எத்தனை எஸ்டேம் இருக்கோ அத்தனை வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறோம்னா ஏ டிவிட் பை எஸ் பி டிவிட் பை அடுத்த டேம் என்ன எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த டேம் என்ன எஸ்
பிளஸ் டிக்கு கீழே என்ன இருக்குதோ அதை விட்டுட்டு இதை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி மூணையும் டியோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டோம்னா நம்ம கீழே இருக்கிற எல்லா டினாமினேட்டர் இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுதான் எல்சியம் சாரி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ரைட் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டோம்னா நியூமரேட்டர் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது டினாமினேட்டர் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள் அந்த எஃபாக்ஸ் அப்படியே எழுதியிருக்கோம் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை எஸ் இன்டூ இந்த ப்ராப்ளத்தில் சாரி இங்கே இந்த வேல்யூவை அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த டினாமினேட்டர் இந்த டினாமினேட்டர் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படி கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா நியூமரேட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும் எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே போல் இந்த நியூ நியூமரேட்டர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே எடுத்து ஈக்வேஷன் என்னென்னு வச்சுக்கிறோம் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் ஈக்வேஷன் ஒன்று நம்ம நீ பிரிச்சு சொல்லிங்களா ஏ பை பி பை அப்படின்னு பிரிச்சு சொல்லிங்களா அதை வந்து ஈக்வேஷன் ஒன் இப்போ கடைசியாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஈக்வேஷனை நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் தான் நாம் ஏ B, C, D அப்படின்னு நாளுக்கும் நாலு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது எதில் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூவில் ஸோ இந்த எஸ்ஸுக்கு ஈக்வேஷன் சரி வேல்யூ எப்படி ச சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஏ வேல்யூ கிடைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஏ வேல்யூ கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஏ கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எஸ் வெறும் எஸ் மட்டும் இருக்குது அதாவது எஸ் ப்ளஸ் ஒன்றோ எஸ் ப்ளஸ் டூவோ இல்லை எஸ் மைனஸ் ஒன்றோ எஸ் மைனஸ் டூவோ இல்லாமல் வெறும் எஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன போட்டுக்கணும் ஜீரோன்னு போட்டுக்கணும் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கொடுத்துக்கணும் ஜீரோன்னு கொடுத்தோம்னா எஸ்ஸுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஏ ஏவோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எதில் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஸோ புட் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மறந்துடக்கூடாது ஈக்வேஷன் டூவில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது அங்கேயும் எஸ் இருக்குது என்ன இருக்குது எஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறோம் இல்லைங்களா அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டூ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இது வரும் ப்ளஸ் பி இன்டு எஸ் எஸ் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இப்போ எஸ்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ போடுகிறோம் ஜீரோ ஸோ எஸ் ஜீரோனால் இந்த டேம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அதே போல் இது பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் சி இன்டு எஸ் அப்போ இங்கேயும் எஸ் மல்டிபிகேஷன் இருக்குது அப்போ இந்த சி டேம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது டி இன்டு எஸ் அப்போ இங்கேயும் இந்த டேம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ இந்த நாலு டேம் இருக்குது நாலு வேரியபிள் இருக்குது இல்லைங்களா ஏ பி சிடின்னு ஓ ஏதோ ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஏ இன்டு ஒன் இன்டு டூ 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 இன்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஏ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இந்த மல்டிபிகேஷன் இங்கே வரும்போது எங்கே வரும் டினாமினேட்டருக்கு வரும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ இதை டூவால் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிற ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டால் என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு ஏ வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு எதில் அப்ளை பண்ணோம் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இந்த வேல்யூ எஸ்ஸோட வேல்யூ போடும்போது கவனமாக அப்ளை பண்ணணும் கொஞ்சம் மாற்றி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ தப்பாகிடும் எவ்வளோ வேல்யூ தப்பாச்சுன்னா இந்த ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே வேறாக ஆகிடும் ரைட் அடுத்தது பி வேல்யூ பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பி கீழே என்ன இருக்குது எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டான வேல்யூ எஸ் மைனஸ் ஒன் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கிறதுனால அது என்னென்னு போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு பியோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் எதில் போடணும் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஸோ ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ அதே இந்த ஈக்வேஷன் தான் ஸோ என்னென்னு போடுறோம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு இங்கே பாருங்கள் எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது எஸ் வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஏ டம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது போட்டிருக்காங்களா ப்ளஸ் பி இன்டு மைனஸ் ஒன் பி இன்டு எஸ் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ங்கிற இடத்துல என்ன போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ எஸ் வேல்யூக்கு என்ன மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் வேல்யூ மைனஸ
C ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா S equal to என்ன போட்டுக்கணும் S plus 2 நீங்க இருக்கிறதுனால S equal to minus 2 அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன் டூல சப்ஸ்டிட் பண்றோம் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லா எஸ் இது நம்ம என்ன போட்டுட்டே வரோம் மைனஸ் டூங்கிற வேல்யூ போட்டுட்டே வரோம் போட்டோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டூன்னு கிடைக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் வந்து மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏ பி டி மூணு ஜீரோ ஆகிடும் சி மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக அந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ மிஸ்டேக் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணுங்க எஸ் இருக்கிற இடத்த எல்லாம் எஸ் ஈக்குவல் டூ என்னென்னு போட்டுக்கணும் மைனஸ் டூன்னு போட்டுக்கணும் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதை மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ டூ இன்டூ ஒன் என்ன கிடைக்கும் டூ சி அப்படின்னு கிடைக்கும் டூ சி ஈக்குவல் டூ டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டூ இங்கே வரும்போது டினாமினேட்டர் டூ பை டூ சி ஈக்குவல் டூ என்ன கிடைக்குது ஒன்றுன்னு கிடைக்குது அடுத்தது டி வேல்யூ ஸோ டி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது அதனால் இங்கே என்ன போட்டுக்கிறோம் எஸ் மைனஸ் த்ரீ எஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் கரெக்டாக எஸ் வேல்யூ போடுங்க இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் ஸோ இங்கே டி வேல்யூ தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீன்னு போடுறோம் இல்லைங்களா அங்கே என்ன இருக்குது எஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதே போல் பி வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் சி வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் பி மட்டும் நம்மளுக்கு ஜீரோ இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் என்னவாகும் ப்ளஸ் டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் சரி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அதான் இங்கே எழுதி இருக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ முன்னாடி இருக்கிற இந்த டியும் மறந்துடாதீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ டி மட்டும் வேணும்னா இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே டினாமினேட்டர் போகும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஏபிசிடி அப்படிங்கிற நாலு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த நாலு ஆன்சரையும் எடுத்துகிட்டு போய் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் என்னது ஏ பை எஸ் ப்ளஸ் பி பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் சி பை எஸ் ப்ளஸ் டூ பி பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மறக்காமல் எப்போ ஆஃபர்ஸ் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் ரெண்டையும் என்ன எடுக்கிறோம் இன்வர்ஸ் லேப்ளஸ் இப்போ தான் நம்ம என்னவே எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இன்வர்ஸ் லேப்ளஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இன்வர்ஸ் லேப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த டூ பை த்ரீ த்ரீ பை டூ ஒன்று ஒன் பை சிக்ஸ் இதெல்லாம் என்னது கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை தூரம் எங்கே கொண்டு வந்துக்கணும் வெளியே கொண்டு வந்துக்கணும் பாருங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப்ஆர்எஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த கான்செப்ட் வெளியே கொண்டு வந்துடும் டூ பை த்ரீ இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ வெளியே வந்துருச்சுன்னா வெறும் என்ன மட்டும் இருக்கும் ஒன் பை எஸ் இந்த மைனஸ் மறக்காம போட்டுக்கோங்க மைனஸ் த்ரீ பை டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த த்ரீ பை டூ வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே ஆல்ரெடி என்ன மட்டும் தான் இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த ஒன் பை சிக்ஸ் கான்செப்ட் வெளியே கொண்டு வந்துடும் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்த ஏபிசிடி வேல்யூ மறக்காமல் தப்பெல்லாம் போட்டுக்கோங்க ஏ வேல்யூ என்ன பி வேல்யூ என்ன இப்போ பி வேல்யூ பாருங்க மைனஸில் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்த என்ன வரும் மைனஸ் அதே போல் டி வேல்யூ மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் வரும் ஸோ அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்துட்டு எல்ல இன்வர்ஸ் போட்டுருக்கோம் இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் ஒன் பை எஸ்ஸை இன்வர்ஸ் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஒன் பை எஸ் ஒன் பை எஸ் இன்வர்ஸ் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஒன்னு லேப்ல எடுத்தால் ஒன் பை எஸ் ஸோ ஒன் பை எஸ் அப்படியே தலைகளை தான் ரிவர்ஸில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒன் பை எஸ் இன்வர்ஸ் எடுத்தோம்னா பாருங்க எல் இன்வர்ஸ் போட்டிருப்போம் எல் இன்வர்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எல் இன்வர்ஸ் போடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ ஒன் பை எஸ் எடுத்து இன்வர்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்னென்னு மாறிடும் அது ஒன்னுன்னு மாறிடும் ரைட் அதே போல் இது என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ ஸோ ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ என்ன என்ன மெத்தட் வந்து ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இருக்கு என்ன ஃபார்முலா இ பவர் மைனஸ் ஏபி என்ன ஃபார்முலா இ பவர் மைனஸ் ஏபி என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் 
இந்த மைனஸ் அப்படியே போடுகிறோம் இந்த ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டாச்சு இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஏ வேல்யூ என்ன த்ரீ அப்போ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ பி அதுதான் இங்கே இருக்கும் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ பி ஸோ கடைசி ஸ்டெப்பில் இந்த ஒன்று இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பை த்ரீ அப்படியே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ பை டூ இன்ட்டூ இ பவர் மைனஸ் டி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ டி மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டூ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி இப்போ பிராக்கெட் இருக்குது இந்த பிராக்கெட் இல்லாமல் எடுத்து வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அதான் ஒரு இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற கொஷினை பார்த்தோம்னாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் தினம் நேரத்தில் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் இல்லாமல் நிறைய எஸ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் இந்த மாதிரி குவாட்ரேட்டிங் ஈக்வேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா முதல்ல அதை இந்த மாதிரி பிரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் பிரிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் ஆகும் பிரிச்சுட்டிங்கன்னா ஏபிசிடின்னு எத்தனை எஸ்டம் இருக்குதோ அத்தனை வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தது க்ராஸ் மல்டிபிளை பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிபிளை பண்ணி டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணுறோம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற ஈக்வேஷனை என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் எஸ்ஸுக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டே வர்றோம் ஒவ்வொரு வேல்யூ போடும்போது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏ பி சிடினு நாலு ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ இந்த இடத்த மூணு வேல்யூகள் கொடுத்தோம்னா மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சரிங்களா ஸோ இப்போ நாலு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு நாலு வேல்யூவும் ஏபிசிடி எடுத்துகிட்டு போய் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அதாவது ஏபிசி எங்கெங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குதோ அதை கரெக்டாக இந்த இடத்த நோட் பண்ணிக்கணும் போட்டுக்கணும் இப்போ போட்டுட்டு இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் எடுக்கிறோம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் எடுக்கும்போது கான்ஸ்டன்ட்டை வெளியே கொண்டு வந்துடுறோம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாவில் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாவில் கவர் ஆகும் ஒன்றா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏடி வரும் இல்லைன்னா ப்ளஸ் ஏடி வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு ஃபைனலாக என்ன எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர்னு எடுத்து தனியாக எழுதிக்கிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைனலாக அது என்ன கிடைக்கிது எஃப் ஆஃப் டின்னு கிடைக்கிது ஓகே தேங்க்யூ